Bon, moi je me réveille euh, de ces histoires d'hier. Euh, je vais faire une journée calme aujourd'hui. Je vais un peu me remettre de ce que j'ai vécu depuis vendredi. Et vous verrez que ça change pas certaines choses au final. Et quand je dis que les gens sont de bonne foi, oui, alors, ça a été tout du long. Juste peut-être sur un petit détail, même si c'était pas le sujet du jour, c'était pas mis plainte, c'était plutôt savoir est-ce qu'il faut enfermer M. Perret pour une maladie qu'il n'a pas, ou pour passer un expertise parce qu'il va se barrer, etc. etc. Euh, mais franchement, j'ai été royalement tendu sur tous les sujets que je voulais qui touchaient aux problèmes qu'il y avait eu ici depuis trois mois, euh, et ça, j'ai absolument rien à dire. Par contre, j'ai retrouvé un petit peu cette mauvaise foi là au BR face aux conneries des autorités je suis désolé parce que tout ça ça change pas le problème de fond de tout ce que moi je râle donc ok cool on va pas m'enfermer pour une maladie que j'ai pas mais est-ce que c'est normal que la personne euh, pendant plus d'une année doit vivre terrorisée euh, parce qu'on veut l'enfermer pour une maladie qu'il a pas parce que c'est ça sur le fond hein parce que c'est ce qui est écrit ce qui est demandé et voilà Tant que si cette maladie n'existe pas, il n'y en a pas, au final, les, les, la victime elle a le droit d'être entendue par rapport à ça. Ça fait des milliers de francs de dégâts, c'est ce qu'on explique. C'est qu'on a un pauvre qui est déjà à la ramasse, qu'on enferme parce qu'il n'a pas d'oseille, parce qu'il ne peut pas payer ses amendes de train, parce que si, parce que ça. Donc voilà. On avait mis un budget de côté pour payer mes amendes. Euh, ben il a volé. Ok. Il a volé parce que j'ai expliqué... Euh, que ben, t'es obligé de sortir toute la journée ici, et de pas vivre dans les horaires de perquisition, pour éviter qu'on débarque et qu'on vienne t'enfermer pour une maladie que t'as pas. Un petit peu comme il y a eu avec les policiers. Euh... Donc voilà. Donc ce problème-là, euh, pour moi, n'est pas réglé. Les dégâts qu'on m'a fait ne sont pas réglés. Ok Donc voilà. Et après, c'est normal de vivre terrorisé euh, quand on vit ça. Et je vis ça depuis des années. Ça fait des années que j'explique pour mon trouble. Ça fait des années qu'on essaie de me coller n'importe quoi. Et ça fait des années que je dis que c'est psychiatrie, c'est à l'ouest. Hein. C'est pas... Donc voilà. Donc on verra. Euh, euh, je dois repasser deux expertises. On verra ce qui ressort de ces choses. Euh, mais euh, si tu diriges pas ces gens, alors je sais pas comment ça, ces choses seront faites, mais si tu fais un vrai expertise, puis que tu me mets en face, tu n'auras jamais ces choses-là. C'est tout le problème. Par contre, les tuyaux, ben, Neuchâtel, on dit ça, ben, tu vas peut-être retrouver avec ça. C'est pour ça que j'ai refusé de donner mon dossier. J'estime qu'un expertise psychiatrique doit être fait comme ça. Donc voilà. Mais moi, j'estime que je suis la victime de ce millénaire et de ces autorités neuchâteloises qui ont magouillé cette maladie, qui permet de faire enfermer la personne. On a expliqué, un borderline n'est pas obligé de se soigner. Tu peux pas le faire enfermer pour ça, pour son impulsivité, pour toutes ces choses-là. Euh, la maladie qu'ils m'ont mis, oui. Ok, donc voilà, c'est toute la différence. Alors ils ont pris un truc émotionnel parce que j'ai une maladie émotionnelle. Ils ont enfin une maladie, une différence émotionnelle, on dira comme ça par rapport à moi. Et on a mis une maladie. Hein? Mais derrière il y a la victime. Hein? Et en plus la victime elle essaye de se faire entendre. Et ça a été fait pour un peu se dédouaner de. Donc voilà. Donc tout ça c'est pas réglé. Les histoires avec le service social. Moi j'ai expliqué la forme juridique de la chose. Que donc moi je n'ai pas pu être averti, que au moment où j'étais averti, j'ai averti mon tuteur qu'il fallait s'opposer, et j'ai averti la juge en vidéo. Ces gens n'ont rien fait. Ben voilà, ben, si ces gens n'ont rien fait, ça a eu de payer ça. Moi j'ai fait mon devoir qu'on me demande à moi. Ok Et j'ai expliqué que j'avais des preuves et en plus des plaintes à déposer, etc. etc. Donc voilà. Et moi maintenant, on me retire 1000 balles. Donc voilà. Et j'ai expliqué que ça remettait en question le projet Kickstarter. Donc moi je suis absolument pas d'accord. Donc voilà, c'est pas pour emmerder. Après, je vais être sincère. Je comprends l'agent de la juge que c'est pas son travail spécialement ça. Et je comprends le tuteur qui a énormément de travail et qui ne convoit. Voilà, et qu'il y a déjà eu des problèmes puis qu'il a eu envoyé chier. Voilà, mais sur le fond juridique, c'est pas moi qui suis en tort. À la limite, c'est le tuteur. Donc voilà, je suis pas pour emmerder. Je, je, voilà. C'est pas... Euh, bien que... Euh, cette amende, pour moi, et j'explique aussi que le bouchage de ma boîte aux lettres et ces choses-là, ça a amené ça. Donc quand nous, on explique tout ça, et puis qu'on s'en fout, euh, voilà, c'est pareil. Et ça, c'est un petit peu... Et je rappelle que moi, j'ai les enregistrements, je crois que je répare mon téléphone, et que cette personne-là m'a délibérément rendu malade, et c'est bizarre que c'est moi qui, quand je dis je vais aller porter plainte, ah ben, on a une plainte de ces personnes. 
Donc voilà. Et le problème, c'est qu'il y a des délais légaux, et les délais légaux pour déposer des plaintes dans ces personnes sont dépassés maintenant. Mais je rappelle que moi, la plainte que je dépose aussi contre la personne du service social que j'ai au téléphone, c'est une plainte pour non-assistance à personne en danger. Il y a quelqu'un qui devait aller acheter ses médicaments, qui devait avoir l'argent le jour même, et cette personne nous dit non, non, et nous donne une date de virement deux jours après, euh, un dimanche. Donc voilà, c'est normal que la personne devienne malade, se mette en colère, il demande son nom pour se plaindre, et demande à avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Hein non, elle ne veut pas donner, comme une petite pervers, rendant malade la personne, on y explique qu'elle est en train de créer des problèmes graves, etc. Euh, donc voilà, c'est pas... Et j'ai expliqué dans ce téléphone-là, euh, elle m'a dit, je vous donnerai votre nom quand vous serez calmé. Vous vous rappelez dans quelques minutes Je dis, très bien. Je me rappelais quelques minutes après, euh, trois minutes de sonnerie dans le vide, je, je me suis présenté, j'ai donné mon nom, comme je fais d'habitude, etc. J'ai demandé, est-ce que je peux savoir à qui je m'adresse Non <rire> J'ai viré donc voilà, je suis désolé. Et ces gens montent encore dans le rapport en disant que ça s'est passé au guichet alors que ça s'est passé au téléphone. Rien que ça, c'est une faute de procédure pour moi qui permet d'annuler. Donc voilà. Donc c'est pas. Donc voilà, il y a tout un tas de problèmes. Mais face à ces choses, on a un petit peu de mauvaise foi. Vous verrez parce que c'est un petit peu l'histoire du mandat d'arrêt et du mandat d'amener. Moi, j'ai pas eu une réponse claire, juridique de ces choses-là. Hein. Donc c'est pas. Donc ça, pour moi, on verra avec un avocat. Donc voilà, donc pour moi, cette histoire de service social, ben c'est bien, on a pu discuter, j'ai pu discuter avec le tuteur, on a pu se mettre des choses à plat. Moi, je comprends sa position de personne qui a 50 personnes, qui travaille 4 jours par semaine, qui se fait engueuler par un clampin, parce que voilà, et qui dit de faire quelque chose. Je comprends qu'il n'est pas envie de... Mais à la base, il est sans chiffre. Donc voilà, c'est pas pour emmerder. Euh, mais après, je comprends tout à fait, j'aurais été tuteur, j'aurais certainement fait la même chose. Parce qu'il a aussi, certainement, plein d'autres choses à faire, et puis il fait que ce qu'il peut faire parmi tout le bordel qu'il doit faire. Mais en attendant, la personne qui est censée être représentée, c'est pas sa faute à elle non plus. C'est pas sa faute si un tuteur euh, qui travaille 4 jours par semaine, on y fait 50 gaillards. J'aimerais savoir comment il fait. Hein. Si c'est 50 gaillards comme moi, eh ben ça fait 50 déchets, on y en est, hein, parce que tu pourras rien régler. Hein. Donc c'est pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est un problème qui n'est pour moi pas réglé. Euh, donc voilà. Il euh, y a cette histoire de d'abord comment policier, pour qu'ils se sont justifiés un petit peu autrement, c'est comme j'ai expliqué. Donc moi j'ai une version que j'ai communiquée de mon combox qui vient de mon tuteur, et la version de la juge dit que c'est l'heure de mon premier email. Mon premier email, je trouve que les vidéos ça va, mais c'est par rapport à la lecture de ce que... Mais les emails ont été de plus en plus hardcore parce que le premier était gentil. Alors je sais pas si vous regardez ceux d'après, enfin voilà. Mais bref... Euh, tout ça pour expliquer que moi j'ai expliqué que selon mes connaissances de la langue, je ne connais pas, euh, c'est plus des, des appris comme ça, je ne sais pas exactement ce que dit la loi, mais il me semble très clairement euh, que si on a un mandat d'arrêt, donc je me répète cent mille fois les mêmes choses, euh, on n'a pas le droit de pénétrer dans un domicile, donc par exemple de casser la porte, euh, si on n'est pas certain que la personne se retrouve sous les lieux. Donc, voilà. Mais et la certitude, c'est pas un bruit. C'est on doit être sûr que la personne est sur les lieux. Parce qu'un bruit, ça peut être autre chose. Ça peut être un chat. Ça peut être un frigo qui s'enclenche, etc. Donc, voilà. Donc moi, il me semble qu'ils doivent être certains à 100% que la personne est sur les lieux. Hein? Donc voilà. Donc ben voilà, à 100%. Hein? Je sais pas. Hein? Donc, hein? Ou en tout cas plus que l'intime conviction et de. Enfin, voilà. Mais pour moi, ils doivent être certains à 100%. Hein? Donc voilà. Et là, j'ai expliqué ces choses-là, elle m'a expliqué que c'était un mandat d'amener. Mais elle m'a pas donné ma réponse juridique par rapport à ces choses-là. Puis elle m'a dit, oui, mais il y a eu un bruit, des bruits, mais j'ai dit, des bruits, bruit, c'est mon chat, hein, on ne confond rien un chat avec... Euh... Et les bruits, c'est encore à voir, je sais pas, une petite magouille de policier, c'est comme j'ai expliqué. Euh, pour moi, ces gens m'ont vu deux heures avant, trois heures avant, et on se sont dit, ah, il y a toutes les probabilités d'œil, de si, alors on fait ça. On rentre, il sera certainement là à cacher. Hein Donc voilà. Sans même potentiellement avoir entendu de bruit. Hein Donc je rappelle qu'il y a une vidéo ici euh, de machin. Donc on va pouvoir savoir s'il y a eu un bruit. Hein Mais je rappelle que quand vous entourez un bâtiment de policiers, le bruit que vous avez entendu, c'est peut-être de l'autre collègue qui foutait la merde de l'autre côté. Hein, je sais pas. Donc voilà. Hein Et c'est vrai que mon chat, quand il saute du lit, des fois ça fait un totem. Peut-être c'est ça qu'ils ont entendu. Mais ça, c'était euh, bien avant, euh, bien après leur bordel. Mais bref, il y a tout qui est en vidéo. 
C'est pas pour rien que voilà. Ils veulent vivre dans les années 50 avec leur petit rapport écrit. Moi, je trouve ça. Enfin, voilà. D'ailleurs, euh, bah, j'expliquerai la journée d'hier, mais là, on est sur les choses qui sont pour moi pareilles. Donc, voilà. Donc, moi, j'explique juste que, euh, ben, euh, ben, si juridiquement, hein, ces gens n'ont pas à rentrer sans la certitude que la personne est là, et ben, moi, j'ai une plainte à déposer contre la police. Je vous présente mes excuses. OK? Là, il y a une vitre cassée, qui n'est pas réparée depuis un mois. J'ai pris d'ailleurs des réponses dans ce sens. Et voilà. Et les gens sont partis en laissant le domicile ouvert. Il y a eu des problèmes. Donc, voilà. Hein Donc j'aimerais des réponses par rapport à ça, et une plainte sera déposée contre la police, très clairement, je suis désolé. Et j'explique que toutes ces petites magouilles de policiers, moi j'en ai ras le cul, et je les connais. C'est comme ces, ces trucs où je vous dis que, ben, euh, ben moi je parle de tentative d'effraction chez moi, parce que j'avais une porte, on dira, semi-blindée ou différente, où les policiers ne pouvaient pas rentrer en échangeant simplement de baisser la poignée, hein donc qu'on qu ouvre une porte. Hein Mais je rappelle que c'est totalement illégal. Donc voilà, donc la police euh, se permet, depuis tout petit, j'ai expliqué que depuis tout petit, je vis ça, hein, euh, de rentrer dans le domicile des personnes euh, sans mandat d'arrêt, sans mandat de perquisition. Donc si ces gens sonnent chez vous, et puis vous ouvrez pas, hein, et ben ils vont essayer d'ouvrir la porte eux-mêmes, même s'ils n'en ont pas le droit. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme excuse Ah, il y avait un bruit, un truc, on a pensé qu'il y avait quelqu'un qui était en danger. Peut-être que j'ai vécu depuis tout petit. Hein Donc voilà. Donc c'est le même genre d'excuse que l'excuse qui est là pour pénétrer dans mon domicile. On a entendu un bruit. Ok. Donc moi je veux une réponse juridique euh, qui est totalement claire sur le fait est-ce qu'ils ont le droit ou pas euh, s'ils n'ont pas la certitude. Donc, parce qu'il me semble qu'il y a une connerie contre Donc, voilà. Et qu'il ne suffit pas d'un bruit. Donc voilà. Et dans ce cas-là, il y a une plainte contre la police et tout ça. Et il faut comprendre, et c'est ce que j'ai expliqué à la juge, et ça, c'est non plus pas réglé, euh, que quand il débarque comme ça, moi, j'explique que j'ai tout un tas de plaintes qui nous viennent de la police, de Châteloir, ou de ces saloperies qui se sont passées avant, où moi, je suis la victime, mais j'ai pas absolument pas. Euh, donc voilà, être poursuivi aussi pour ça. Je sais pas si c'est pour m'amener en prison pour une connerie comme ça, ou pour une autre invention inventée par un autre pervers. Donc la personne vit terrorisée, est obligée de fuir, et dépense plein d'argent. Hein que ce soit pour dormir à l'hôtel, parce qu'il n'y aura que de dormir dehors, ou en amende de train. Étant donné qu'il est recherché, eh ben il prend un train. Alors moi je peux vous dire que j'ai chopé des, des, des fois trois amendes en une heure. Donc on doit être à 2-3 000 francs d'amende de train en deux mois et quelques. Amende de train avec laquelle après on nous met en prison, ici ou cela. Mais ça c'est issu euh, de leur résultat. Et c'est pourquoi au final c'est dû à une maladie que j'ai pas et qu'on laquelle on voudrait me faire enfermer. Donc, qui commence clairement à être démontré que j'ai pas ça. Okay. Donc si j'ai pas ça, toutes les saloperies que vous faites vivre à la victime, l'horreur que vous le faites, il faudra quand même répondre. Hein et il y a d'énormes dégâts financiers, c'est ce qu'on vous dit. Vous en foutez, vous gagnez 15 000 balles par... Non, la personne, elle vit... Ben là, elle vit bien à la base avec 1100 francs. Hein Mais là, elle vit avec 500 francs par mois. Là, on y a rendu son minimum vital. On n'arrête pas d'y pomper avec tous ces problèmes-là. Donc moi, ces amendes de train, je ne les paierai pas. Il y a eu d'énormes trous parce que la personne a dû dormir dehors. Et voilà. Mais si on l'informe, donc j'ai expliqué. Hier, je me suis rendu à la séance. Parce que ces gens m'ont informé d'une manière civilisée. J'ai eu... Euh, une convocation sur mon combat, comme quoi j'avais une date où je devais aller. Mais si on ne m'informe pas, comment je peux te savoir Donc voilà, je vous présente mes excuses. Mais derrière, les dégâts financiers sont énormes. Donc, voilà. Donc là, on a un très gros litige, vous voyez, face à ce que j'ai dû vivre. De, voilà. Et ces amendes de train, et l'oseille qui était dépassée. Alors vous allez dire, ça c'est pas la faute, mais, mais c'est fait pour une maladie qu'on n'a pas, alors, donc pour se défendre de ça. Et par des gens qui, à base, l'ont fermé, cette personne, alors que cette personne-là explique que tout découle de ce bordel et de tout ça, et de ces trucs de Neuchâtel, et ce litige-là n'est pas réglé. Et quand je dis, la seule brin de mauvaise foi que j'ai pu voir, c'est qu'on défend un petit peu quand même les autorités. Donc moi, je n'ai pas ma réponse claire juridique, alors que les juges, par rapport à cette histoire de la police. Ou alors oui, c'est qu'un petit bruit suffit. Mais ça veut dire qu'ils peuvent tout le temps, parce qu'il y a tout le temps un bruit. Hein. Il y a le frigo, il y a tout le temps. Hein. 
Donc voilà, mais j'ai un petit peu, voilà. Mais je rappelle que ce n'était pas dans le cadre de mes plaintes, c'était dans le cadre des 30 ans du euh, « est-ce qu'il faut absolument fermer cette personne pour la maladie qu'elle n'a pas ?» euh, ou pour y faire passer d'autres expertises psychiatriques parce qu'il ne se pointera pas. Euh, donc voilà, c'était surtout pour ça. Et j'ai été entendu un peu sur tout, euh, donc voilà. mais j'explique un petit peu. Voilà, puis c'est comme cette histoire de Guignard. J'explique, à la base, je comprends la position de M. Gunnar, j'explique, euh, enfin sa position, son travail, euh, le temps qu'il doit avoir pour s'occuper des gens, et de ci ou cela, et le nombre de bordels qu'il doit avoir à régler. Mais ça, à la base, c'est pas spécialement mon problème. Et moi, on m'a mis une tutelle de représentation. Quelqu'un qui est censé représenter mes affaires juridiques, il y a une opposition à un truc social de merde à faire, je demande de le faire, c'est tout. C'est pas à moi de faire ça, je dis la vérité. Okay. C'est pas une plainte à les déposer à la police, c'est un papier où il faut se s'opposer au machin, c'est un truc administratif. Pas... Donc voilà. Et j'estime que cette personne a été informée, donc l'enregistrement, et j'estime que le, la juge euh, aussi. Et quand on explique ça, euh, on, et j'explique pas que pour moi, pour pouvoir être dédommagé, il faudrait que je dépose plainte pour mon, contre mon tuteur. Et puis cette personne dit « Ah oh non, vous n'allez pas déposer plainte contre vous. Et, et voilà, j'explique juste la, le statut juridique de la chose et des dégâts derrière. Donc voilà. Et si moi, on m'aurait pas mis une tutelle de représentation, eh ben je l'aurais fait moi. Toute la gravité du truc, tu vois. C'est juste pour dire. Hein, c'est pas pour emmerder. Donc il y a un réel problème par rapport à ça. Et je rappelle que moi, je ne dis pas que j'ai pas insulté la personne et tout cela. Mais je rappelle qu'on a un borderline colérique. Et que on l'a rendu malade. Et on l'a poussé à réagir comme ça. Ok Donc voilà. Je pense que si vous vous jetez des cacahuètes sur un allergique aux cacahuètes, puis qui sait qu'il peut en crever, je pense qu'il vous le dit une ou deux fois avant qu'il s'énerve violemment et qu'il vous colle dessus et puis que vous fassiez insulter de tous les noms. Hein. Pourtant, si euh, on voit dans la rue quelqu'un qui jette juste une ou deux cacahuètes sur quelqu'un, puis qu'on va le tépéter un peu, on va pas forcément comprendre, et on va dire que c'est plus Donc voilà. Donc toutes ces choses-là, il faut les expliquer, il faut les montrer, il faut pas amender les gens comme ça. J'ai expliqué qu'il y a eu ce problème de bouchage de boîte aux lettres aussi, et il faut pas t'attaquer à mon minimum vital. J'ai un petit peu le problème. Donc tous ces problèmes-là ne sont pas réglés, et quand je dis tous ces problèmes-là, on n'a absolument pas réglé d'une certaine manière aussi les problèmes de Neuchâtel. Donc toutes ces saloperies avec le Châtelain, euh, toutes ces saloperies qu'il y a eu avec la rentrée chez moi, enfin tout ce qui s'est passé avec la police neuchâteloise ces dernières années. Hein Donc voilà, Donc tout ça c'est pas réglé au final. Le seul truc qu'on a réglé, c'est que j'ai pourtant que j'étais content, c'est que j'étais pas au pied de j'allais vraiment du l'opic où j'allais devoir crever, c'est que je n'allais pas devoir mourir parce qu'on allait m'enfermer au final pour une maladie que j'avais pas. Ce qui était à la base un petit peu quand même prévu. Enfin voilà, mais ce qu'il faut se battre pour se faire entendre en tant que victime. Euh, mais sur tout le reste, euh, j'ai été royalement entendu, plus que de bonne foi, et tout ce que je veux. Mais on a un peu cette petite protection, au moins, je, je, voilà, il y a des trucs juridiques, euh, voilà. Après, si on prend tous les trucs juridiques, et puis qu'on me les applique à moi, tu sais, comme je dis, moi je prends un million d'années. Mais c'est pas, euh, c'est pas le fond de la chose. Et c'est comme j'expliquais, c'est aussi les débats du, du, du tout début avec la police, c'est pas parce qu'on traite un flic de fils de pute, ça lui donne le droit de venir nous coller un coup de poing. Okay. C'est ce qu'on explique, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose d'illégal que vous avez le droit de faire quelque chose d'illégal à son encontre. Hein Donc voilà, c'est pas... Euh... Enfin bref, je sais pas pourquoi je vais toucher à ça. Pourquoi je vais monter ça Mais bref, voilà, tout ça pour dire que ben, ben déjà ça s'est réglé, mais ça règle pas le problème. Donc moi je vais déjà vivre plus calmement, je pense... Alors, je suis toujours stressé parce que ces psychiatres, c'est des vrais tarés, des vrais malades, et je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous raconter comme conneries. Euh, J'espère ben, que je retomberai sur une psychiatre. Franchement, je dis pas ça. Euh, ça va pas en ma faveur, hein, ce qu'ils écrivent. Je suis pas non plus d'accord avec ce qu'a écrit euh, sur ce qu'a mis la psychiatre euh, à Renat. Pour moi, ça fait aussi partie de ces psychiatres qui parlaient que un petit peu français. Et le psychiatre, l'autre aussi, c'est pas des Suisses, ces gens. Hein. Je vous dis, ils viennent d'ailleurs. ok Ils ont des accents. Euh, mais au moins, ils parlent à peu près français. C'est pas comme celui de Neuchâtel. Euh, mais voilà, et euh, je m'attendais à un rap de merde, mais quand il y en a toujours eu un Neuchâtel qui ne correspond absolument pas à la réalité, hein genre on dit que t'as fait des trucs, c'est pas vrai, tu, on déforme complètement tes... Et, et, mais vraiment un truc de ouf, des glaces complètement, tout correspond à la réalité de ce qui s'est passé. Donc voilà, toi et moi, 
c'est aussi écrit euh, donc voilà moi moi je dis clairement la psychiatrie c'est un génocide puis il me faut marquer quoi c'est même écrit ça donc voilà mais je me dis mais euh, mais euh, mais enfin je sais pas oh, ça c'est peut-être les trucs un peu qui que, que, que tournent où on va me faire passer un peu pour un tarif mais c'est pas ça mais c'est hors contexte que je vous sors ça euh, mais voilà mais l'intégralité des propos des choses que j'ai dit donc moi j'ai aussi expliqué que je comprenais pas pourquoi elle était là euh, étant donné que je devais être entendu en tant euh, que victime par rapport à des choses pénales et que enfin voilà mais tout ça a été mis Hein, on a vraiment un micro résumé euh, de ce qui s'est passé qui correspond à peu près à ce qui est juste euh, sauf à leur diagnostic euh, 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 des raisons qui fait que je fuis euh, leur truc euh, c'est comme j'ai expliqué si je fuis ces gens c'est bah, comme je viens de vous dire c'est que je devais être entendu en tant que victime sur des plaintes pénales et on en voit un psychiatre pour ça donc je comprends actuellement pas ce que foutait cette personne donc, voilà. Mais j'espère que je retomberai sur euh, des rapports psychiatriques qui correspondent à ce qui se passe et à ce qu'on voit. Euh, voilà. Et j'ai aussi expliqué qu'il y avait potentiellement un mini problème euh, juridique parce que le psychiatre qui m'a envoyé, donc c'est un psychiatre qui est censé faire mon expertise psychiatrique, j'ai expliqué à cette personne qu'elle est venue à l'hôpital en une minute hein, et avec euh, ma maman au téléphone en témoin, parce que je ne pouvais pas enregistrer, euh, que... Euh, j'étais sous opiacé, que j'avais des fractures partout, que j'étais absolument pas en état de passer une expertise, et qu'il fallait remettre les choses un peu plus tard. Surtout que c'est moi qui demandais ça à la base. Et cette personne, j'ai dû répéter ça 4-5 fois. Ok. Parce que cette personne dit oui, mais. Et comme tu dis, insiste. Donc voilà. Et ça m'a rendu malade, j'ai dû gueuler dessus, j'ai dû courir en chef roulant de l'hôpital, et que type qui me suivait, tirez-moi, lâchez-moi, tout un bordel. Hein et j'ai expliqué que pour moi, on a un problème juridique, c'est qu'ils veulent me renvoyer chez cette personne. Enfin, je dois revoir cette personne. Or, ils m'ont dit, il y a un deuxième expert, mais je m'en fous. Il y a un premier, j'ai problème là. Donc voilà. Donc j'estime qu'il y a un petit litige par rapport à ça. Mais c'est pas grave, je vais être de bonne foi. Donc je vais même revoir cette personne. Mais on va être jugé aussi par rapport à ça. Hein, donc voilà. Et au final, c'est quand même moi qui avais raison, parce que mon médecin, donc au final, tout ça, ça s'est arrêté, grâce à mon médecin de l'hôpital de Renin, bah, le chef qui s'occupe, et qui a dit, on arrête, on arrête, foutez la paix. Et là, j'ai pendu les visites. <rire> donc voilà. Hein Mais c'est moi qui avais raison. Donc, si ça, ça a été fait, c'est aussi parce que, ça, ça, voilà. Et c'est une réalité. Okay. Euh, la personne qui doit pas bouger, et puis qui doit faire des bons, courir dans tout l'hôpital, euh, parce qu'on est pas sous le couille. Euh, donc voilà. Bref, mais tout ça, alors je veux je sais passer les points négatifs, j'aurais envie de dire, mais euh, j'ai été royalement entendu sur tout, euh, et c'est d'une manière même étonnante, et c'est très très bien. Donc j'ai rien à râler là-dessus. Après, c'est vrai que ça change pas le fond des problèmes qui font que je gueule. Alors là, oui, le principal, oui, mais pas de tout ce que ça a créé et, ce que, et ça crée, et ce que j'explique. Ok, donc voilà. Et la personne en a un petit peu ras le cul, euh, et voilà. Et maintenant, ben, il est très fatigué, vous voyez, mais faudrait qu'il dépose plainte contre son voisin, qu'il aille euh, faire ses trucs juridiques, là, machin, euh, parce que l'hôpital de Rennes ne peut pas faire, faut que je prenne rendez-vous avec mon physio, faudrait que je, je mort aujourd'hui, la vérité. Puis il faudrait que moi, je trouve une solution pour ce service social, déjà pour déposer une plainte contre la personne, voilà, pour moi, potentiellement, tous euh, les février, mars, on, on est peut-être dans les délais légaux, euh, si on tourne peut-être les choses différemment, il faudra que je vois, c'est pour ça qu'il faudrait que je vois un avocat, parce que moi j'ai appris que fin janvier, euh, non, euh, pardon, euh, début janvier, euh, qu'il y avait une plainte euh, à mon encontre du service social, et qu'il y avait ce recours-là, et j'ai expliqué qu'il y avait des choses illégales et erronées, euh, comme notamment c'est écrit euh, que ça s'est passé au guichet alors que ça s'est passé au téléphone, et la preuve, j'enregistre un téléphone de qui, qui peut être énorme, donc voilà. Donc toutes ces choses là, c'est pour moi possiblement des choses qui permettraient de récupérer mon minimum vital. De plus, il y a un autre problème, c'est qu'on me dit que j'ai été euh, amendé, nanana, nanana, que je me suis comporté d'une manière illégale. Euh, on m'a mis ce rapport avant que j'ai été jugé. Donc la police m'a convoqué plusieurs fois, tac 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 tac. Euh, et même si j'aurais dû être amendé et que la police aurait choisi, j'aurais eu un délai légaux pour m'opposer. Et avant ça, j'avais déjà une baisse de l'aide sociale en se servant d'un truc illégal. Donc on peut pas, donc il y a une présomption d'innocence euh, à garder, et elle n'a pas été respectée pour moi. Donc voilà. Ouais.
Donc euh, là, il y a tout un problème juridique. Mais vous voyez, pour expliquer tout ça, ça prendrait déjà une heure et quelques, et voilà. Et au final, tu te fais tout le temps enculer. Et c'est ce que j'expliquais un peu hier, c'est ça question. C'est qu'on t'écoute surtout, mais qu'on discute des choses qui peuvent ben, enfin un peu là. Et, et ça traite. Alors, il faudrait des réponses claires qui permettraient de trancher et de passer, voilà. Et moi, je... Donc voilà. Donc moi, je réexplique que euh, l'horreur que j'ai vécue avec M. Moriccini, que le copier-coller... Parce que moi j'appelle ça comme ça, mais c'est la pas de quoi mais de Madame Berthollet a fait que moi, pendant ben, tous ces mois, j'ai vécu avec la peur qu'on m'enferme pour une maladie que je n'avais pas. Donc voilà, euh, ça a créé tout un tas de frais, tout un tas de bordel. Il y a ce litige avec l'aide sociale qui n'est pas réglé, où moi j'estime que du point de vue juridique, j'ai fait les choses pour qu'il euh, y ait une opposition qui soit faite. Ça n'a pas été fait. Il y a ce problème avec la police, où moi je veux une réponse clé. Est-ce que c'est légal ou pas euh, Est-ce que il y aura des plaintes en fonction Et il y a le gros problème du litige de la personne qui s'est exprimée sur le fait qu'on essaie de le faire enfermer pour des choses qu'il n'a pas fait ou des maladies qu'il n'a pas, et qu'en y envoyant huit policiers comme ça, ça a fait tout un tas de dégâts, y compris des amendes. Mais ça, c'est la persécution des autorités neuchâteloises sur une petite victime qui essaie de se faire entendre en tant que victime, et auquel on a essayé de le faire enfermer d'une manière psychiatrique. Hein Donc sur des choses qui sont passibles de la haie, hein, c'est pas... Donc je reviens là-dessus. Donc voilà. Par contre, je reviens... Donc ça, c'est un petit peu les trucs négatifs. Euh, sur ce qui s'est passé hier, j'ai été entendu. Ok. Donc, au final, ben ça, et je rappelle que c'était, j'ai pas été convoqué pour mes plaintes. Là. Hein? Donc là, ce que je vous explique, c'est mes plaintes. Mais j'ai même été entendu là-dessus. Bon, j'ai pas eu de réponse claire qui va permettre d'avancer. De... Mais voilà, c'est pour expliquer. Hein? Donc, c'était pas le sujet. Hier, le sujet, ça aurait pu être réglé en trois minutes. Est-ce que vous voulez ou pas? Non, 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 Mais sans expliquer tout le reste et tout comprend. Et ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment été écouté sur tout d'une manière royale. Et ça, on peut absolument pas reprocher. Voilà. Et on nous pourrait reprocher, potentiellement, cette petite défense que des, un petit peu des autorités à dire oui, mais, euh, euh, que ce soit contre le tuteur ou la police par rapport à, à ces histoires de rentrer ici, euh, si ça serait dans le cadre de mes plaintes. Mais c'est pas dans le cadre de mes plaintes. Donc voilà. Mais ça change pas tous ces problèmes-là, tous les problèmes qui découlent de la persécution des autorités que j'ai vécues. Ok. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Donc moi j'estime que si les deux experts sans magouille euh, en leur disant qu'on m'a mis ça n'arrivent pas à ça, j'ai de quoi déposer plainte pardon contre les autorités pour l'horreur que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu cette année, c'est ce que j'ai vécu depuis des années. C'est pas. Mais ça fait d'énormes dégâts, d'énormes dégâts euh, sur la personne et également financier. Et la personne est partie récupérer un million de vitales, elle l'a déjà plus avec ses conneries du service social, après avec ses conneries, bah, la monde qui vont voler, enfin voilà, etc., etc., j'en ai ras le cul. Donc tous ces problèmes-là ne sont pas réglés. Par contre, effectivement, j'étais content de ne pas avoir à mourir tout de suite. Donc c'est quand même cool. Euh, mais euh, voilà, donc j'ai pas fait une vidéo d'une demi-heure pour ça, mais pour dire que ça change pas du tout tous ces problèmes de fond. Donc voilà, je referai un petit... Là, aujourd'hui, je vais faire vraiment une journée calme. Mais je referai une vidéo où j'explique ce qui s'est passé hier au niveau du rendez-vous. Et puis, euh, j'enlèverai un petit peu toutes ces attaques euh, sur Madame Berthollet, machin, et Monsieur Gognard. Bien qu'il y ait tout ce que je viens d'expliquer là. Donc, on va simplement peut-être laisser ça. Et euh, bah, je vais un peu tout enlever. Mais quand je dis enlever, il faut savoir que ces choses restent. Elles sont simplement mises en privé, donc il n'y a personne qui a accès. Donc, à décès de M. Pierret ou de si, ces choses sont là. Donc, voilà, c'est pas, et ça change pas à tout ce que j'explique. Hein. Et si on met des trucs pour assassinat, c'est pas, c'est, euh, on peut. Ok? Hein. C'est pas pour emmerder. C'est, on vous dit, vous laissez le choix à la personne, soit d'être violée, le choix de mourir. Donc, voilà. Donc, là, et je, je rappelle, c'est pas, alors là, on a réglé l'histoire de ma maladie, enfin, de ma maladie de, de l'enfermement euh, potentiel pour une maladie qu'on n'a pas, ou en attendant un autre expertise et toutes ces choses-là. Euh, mais pas, pas le reste. Ok. Mais ça, déjà, c'est déjà un gros problème principal qui est été Donc, voilà. Bref, j'arrête de, de faire des vidéos de fin. Mais c'est pour expliquer que ça règle pas tous ces problèmes de fond. Que pas, pas. Mais ça règle le problème principal.
et la peur principale, et voilà. Mais j'estime, sincèrement, c'est pas pour emmerder, hein, que si les deux experts... Bon, là, on a déjà une psychiatre qui dit que c'est pas ça. Et si ces deux experts, sans ces informations, on n'arrive pas à ça, moi, je dépose une plainte, je n'ai rien à foutre, ok Mais que... Enfin, voilà, c'est... Ils n'ont pas la compréhension, j'ai l'impression, ou réellement la réflexion, ou l'empathie de comprendre les dégâts indirects qui causent. Je vous dis la vérité. Hein donc voilà, c'est pas pour euh, emmerder. Mais voilà, je suis content. Donc là, moi, je dis plus à cavaler. Je peux rester tranquille. Mais il est possible, là, vous voyez, qu'on me débarque pour venir me faire chier euh, pour une merde qui nous vient de Neuchâtel, où moi, je suis même pas au courant, qui date de des années, de nouveau. Hein, ou des conneries à la Châtelain, ou à ces conneries, ou des mêmes connards. Vous savez, je sais toujours pas qui m'a accusé et d'où viennent ces accusations de blanchiment d'argent, hein, et de comment ça sort, hein, ces conneries. J'attends toujours ça, hein, etc., 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 etc. Donc voilà. Mais bref, déjà là, c'est, je suis content pour ça et voilà. Mais ça règle pas les problèmes de fond que j'expliquais. Mais au moins, on m'enfermera pas pour une maladie que j'ai pas. Et voilà. Mais je vous croyais qu'en Suisse, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Et moi, ça m'étonne pas. Hein. Vous vous rendez pas compte à quel point je dois me battre contre la psychiatrie. À quel point ces gens sont, sont un peu tarés. Hein. Je suis désolé. Mais moi, je vous dis, hein, j'ai vu, vu tout et n'importe quoi. J'ai vraiment vu des gens même débarquer. Euh, Entrer dans la pièce, s'asseoir, dire, je sais ce que vous avez. <rire> Comment Le type, il va même pas, il va pas le regarder. Mais je vous jure, ma vie, vous ne croyez pas, j'ai vécu ça au cup, mais quand nous châtait, les... c'est dans le truc des yeux que j'ai. Il y a eu toutes ces histoires. Et puis, il faut venir avec des psychiatres, machin. Des psychiatres qui viennent, comme ça. Je vais dire, vous êtes hyper actif, comme ça. <rire> Mais j'ai viré, frère, j'ai viré. Le type, j'ai tout expliqué, j'ai expliqué mon histoire, comment j'avais appris pour mon trouble, machin, que, on avait déjà regardé, c'est une sorte d'hyperactivité, etc. Puis qui m'a fait? Ah, ok, Mais le type est entré dans la pièce, a pris juste le temps de s'asseoir. Moi, je suis pas actif, mais je vous jure, ma vie. Donc voilà, et la liste de conneries que j'ai vues et de choses et de ce que j'explique sur la psychiatrie, ou même la personne qui était venue pour arrêter de fumer des joints, là, dans l'hôpital, j'ai expliqué, et qui simplement, en 10 secondes, m'a dit, euh, ouais, mais moi, je t'ai, je, je fume, puis après, j'arrête 6 mois, puis genre, j'ai dit, ils vont y mettre un truc bipolaire. Et ils lui ont mis un truc bipolaire. Voilà, en quelques jours, je peux vous dire. Mais c'est pas parce qu'elle est bipolaire, c'est simplement qu'ils ont utilisé ça. Parce que le, la bipolarité, c'est un trouble cyclique. Voilà, mais je vais pas refaire le débat. Mais c'est des énormités, ces gens-là. Mais derrière, c'est, il y a des vies complètement brisées, et déglinguées, que ce soit par leurs médicaments, par tout ce que ça amène, par comment on traite ces gens, où on les voit socialement. C'est un génocide, hein, moi, je vous promets. Depuis que j'ai parlé de ma personnalité borderline, je vis une horreur. Donc, on ne s'écoute plus. Dès qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, euh, non, on met sur la maladie. Hein Donc voilà, c est, c est, mais c'est une énormité. Hein, c'est pas, j'avais une horreur. Ok Donc voilà. Bref, pardon, c'était juste pour expliquer que ben, ça change pas tous ces problèmes-là euh, qui sont créés de, de, de tous ces trucs. Euh, voilà. Mais enfin euh, voilà, moi je, je vous dis là, je vais quelqu'un en fait moi. Ben voilà. Mais je vais me remettre aujourd'hui de tout ça. Et là, j'ai plein de choses à faire. Hein. Je vous dis, je vais faire de la physio, aller déposer plein contre l'autre, parce que je n'ai pas été fait cette histoire avec la juge, mais c'est au courant, ils sont ils savent à peu près de tout ce qui s'est passé. Euh, le, le, et faire le truc juridique par rapport à ça. Et voilà. Puis là, je vous dis, moi, il fait des avec les béquilles, si c'est la merde. Là, j'ai pas encore réussi une fois à me faire à bouffer, moi. Donc, on bouffe des trucs qu'on a achetés comme ça. Mais c'est la merde, hein, pour plein de choses. Le ménage, ben ça c'est un petit peu hors de question. C'était déjà le bordel avant. C'est la merde, là, faut que je fasse... Les... Tout prend beaucoup plus de temps. Puis il y a plein de choses de base à régler avant d'aller déposer des plaintes avant de suivre ce travail. Puis là, psychologiquement, je suis assez fatigué. Je suis pas... Donc, euh... Mais voilà, j'ai une petite vidéo juste pour expliquer que ça ne change pas ces choses-là. Malgré le fait que j'ai été entendu d'une manière royale et... Mais j'ai expliqué que c'était pas euh, pour des raisons pénales, enfin pour mes plaintes pénales là aussi que j'étais entendu. Et j'ai quand même été entendu euh, là-dessus sur ces choses. Donc je suis content. Bref, pardon, j'arrête. Euh, je vais faire une vidéo. Voilà.